Holidays nale, adi nama GT Holidays da. GT Holidays, South India's number one travel brand. Mini studio varangum, adi Kravichandran yekathil, Vishal Matram SJ Surya nadipil, Mark Antony, varum September 15th mudal, Thirayarangukhalil. Sir, ipo, uh, mukhya maana inno vishyam trailer la kuda varudhe, that is one the, um, நீங்க வந்து ஒரு எல்டிடி லீடரை பார்க்குறீங்க அவர் வந்து நரேன் சார் பண்ணியிருக்காரு அவர் பிரபாகரனா அவர் யார் நீ யாரை மீட் பண்ணீங்க நீங்கள் உண்மையிலே பிரபாகரன் சாரை மீட் பண்ணிங்களா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு ஒரு கேள்வி இருக்குது ஆக்சுவலாக அது உங்கள் லைஃப்பில் அப்போ என்ன நடந்தது அது படத்தில் என்னவாக காமிச்சிருக்காங்க நீ யார் ஆக்சுவலாக எல்டிடி சம்மந்தமாக சந்திச்சிங்க சரி அது டிரெக்டராக கேட்கணும் பட் அவர் என்ன தருது உண்மைக்குமே நான் எல்டிடியை மீட் பண்ணது மூணு சந்தர்ப்பங்கள் நான் தான் டூ தௌசண்ட் டூவில் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து யூஎன்னால் ஃபுட் அம்பாசிடராக போட்டிருந்தாங்க ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஸோ நான் வந்து இடங்களுக்கு சந்திக்க போகணும் எல்லா சவுத்தில் எல்லா இடங்களையும் போயிட்டு பார்க்கணும் இந்த ஃபுட்டெல்லாம் கணக்காக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்களா மக்களுக்கு போய் சேருதா யூஎனில் ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க நாங்கள் வந்து தேர்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரினால் ரைட்டா அந்த நேரத்தில் நான் வந்து அந்த ஏரியாவுக்கு போய் இது கணக்காக போய் சேருதா மக்கள்கிட்டேருந்து மக்கள்கிட்ட பேச போகிறதுக்காக எல்டிடி ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு நாங்கள் போய் அங்கே எனக்கு வந்து லஞ்ச் கொடுத்தாங்க யூஎனுக்கும் எனக்கு கொடுத்து அந்த நேரத்தில் பேசுனது தான் படத்தில் வருது அது ஒன்று ஆனால் அது அந்த நேரத்தில் உண்மையை சொல்ல போனால் அது பிரபாகரன் இல்லை அது வேறு யாரோ அதே போல் ஜனசக்திக்கு நான் வந்து பிராண்ட் அம்பாசிடர் அவங்க வந்து கிரிக்கெட்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஏரியாவுக்கு அந்த காலத்துலேயும் போய் மேட்சும் விளையாண்டுருக்கேன் அப்புறம் சுனாமியில் வச்சு சுனாமியில் இந்த மக்கிட்ட எல்லாம் ஹெல்ப் கிடச்சிச்சின்னா ஃபுட் அம்பாசிடர் ரைட்டாக நான் போயிட்டு அந்த மக்களும் என்ன பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா அந்த பக்கட்டு ஃபுட் ரேஸிங்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் மக்களுக்கு அதை டெலிவர் பண்ணதும் நான் டெலிவர் பண்ணேன் எல்லா இடத்துலையும் அந்த நேரத்துலேயும் எல்லா இதையும் கதைச்சிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் உண்மையான அந்த சமூகம் தான் பட் நரேன் வந்து என்ன கேரக்டர்னு நீ டிரெக்டர்கிட்ட தான் கேட்கணும் பட் அவர் யாரை யாரை போட்டு பண்ணி எடுத்திருக்காருன்னு கேட்கணும் உங்களுக்கு எந்த எதிர்ப்பும் இல்லையா சார் அப்போ எல்டிடி கிட்ட இருந்து உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு எந்த எதிர்ப்பும் வரலையா அப்போ எல்டிடிக்கு வந்து ஒரு காலத்துக்கும் கிரிக்கெட்டுக்கும் ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் இதுக்கும் ஒரு நாளும் தடை வைக்கலை அவங்க வந்து அதுக்கு ஒரு டேமேஜே பண்ணலை அவங்கட குறிக்கோள் இருந்தது வந்து பொலிட்டிஷியன்ஸ் பாலிடிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ அது வந்து அது பாலிடிக்ஸுக்கும் இதுக்கும் நம்ம நார்மல் மக்களுக்குள்ள ஒன்றும் அது ஒன்றும் பாதிப்பும் அவங்க பண்ணலை இருந்து இருந்து பாம் செதும் போவோம் அந்த நேரத்தில் பாம்புக்கு கண் இல்லையே யார் பொலிட்டிஷியன் யார் இதுன்னு பார்க்கறதுக்கு அந்த அந்த நேரத்தில் சாதாரண மக்களும் பாதிக்கப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிலைமை தான் இருந்துச்சு ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸாக ஸோ அதில் நாங்கள் வந்து வாழ்க்கையை நடத்தியிருந்தோம் எங்களுக்கு அது பழகி போயிடுச்சு இப்போது உங்களுக்கு இந்த படத்தோடைய கதை வந்து இப்படி தான் இருக்கும் லைக் இப்படி தான் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம் சினிமாவில் அப்படின்னு வந்து அந்த ஐடியா வந்து டிரெக்டர் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க உங்கள் லைஃப்பில் நிறையா நடந்திருக்கும் நிறைய எபிசோட்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் இருக்குது பட் இந்த விஷயத்தை மட்டும் முன்னிறுத்தி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அவர் உங்களுக்கு என்ன சொன்னார் சில ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் வந்துச்சு கொஞ்சம் அந்த கதையோடு கொஞ்சம் ட்ரிமேட்டிக்காக கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை உண்மை ஏதோ அது மட்டும்தான் வரணும் இந்த படத்தை அழகுப்படுத்துறதுக்காக ஆட் பண்ணக்கூடாது என்ன இருக்குதோ அதுக்குள்ள ஸ்டோரி நிறையா இருக்குது நிறைய நிறையா என்னோடய வாழ்க்கை நடந்து டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் கொண்டு போகலாம் அது கிரிக்கெட் போர்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு பிஹைண்ட் த சீன் என்ன இருக்குது எங்கள வாழ்க்கை வரலாறு பேரண்ட்ஸ் டே என்ன மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் நாடு எந்த அந்த தருணத்தில் என்ன மாதிரி போய்கிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் ஆஸ் அ கிரிக்கெட் டீம் என்ன மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ பிரம்மாண்டமான ஒரு கதை அதுக்குள்ளே மிஸ் பண்ணதும் நிறைய இந்த சிமி சினிமாட்டிக் இது உள்ளுக்க கொண்டு வர ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியாமையும் நிறையா இருக்குது இதை வந்து ஒரு காலத்தில் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் பிறகு ஒரு இதாக ஒரு பத்து பதினஞ்சு எபிசோடாகவே எடுக்கலாம் இதில் வந்து நான் லங்கேஷியாவில் கிரிக்கெட் விளையாண்டேன் அதை பற்றி ஒன்றுமே இல்லை இங்கிலாந்தை பற்றி ரைட்டாக செவன் இயர்ஸ் விளையாண்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ் விளையாண்டேன் அப்புறம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட த்ரீ இயர்ஸ் இருந்தேன் ஐபிஎல்லை பற்றியே இல்லை ஸோ இது வந்து நிறையா போடே இல்லை எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி நிறையா ஒரு சுனாமியில் இது பண்ணது அதுவும் ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் 
ஆனா எனக்கு கூட தெரியாத விஷயங்கள் இதுல இருக்குது பிகாஸ் மற்றவங்ககிட்ட இருந்து கேட்டு என்ன பத்தியும் ஃபேமிலிய பத்தியும் அதெல்லாம் இந்த படத்துல நான் புரிஞ்சுக்கணும் தான் நினைக்கிறேன் நீங்க செக் பண்ணப்பட்டீங்க அப்படிங்கிற ஒரு டைம்ல வந்து உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டப்போ வந்து என்டையர் கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸுக்கு வந்து அந்த ஒரு விஷயமே வந்து ரொம்ப அது ரொம்ப தப்பா தெரிஞ்சது ஏன்னா வந்து ஒரு அவர் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜ்ல இருக்க ஒரு கிரிக்கெட்டர் வந்து அவருடைய ஆக்ஷன் வந்து அவர் செக் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஃபேன்ஸ்னால அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல பட் அது வந்து நீங்க நீங்களும் அந்த ரொம்ப ஜெனரஸாக அந்த விஷயத்தை போயிட்டு நீங்களும் பண்ணிட்டு வந்தீங்க லைக் வந்து ஆக்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆக்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணிங்க அப்போ உங்கள் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி சார் இருந்தது லைக் செலிப்ரேட்டடாக இருந்த ஒரு டைமில் கூட அந்த விஷயம் வந்து நடக்கும்போது சி ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு அதோட ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக இருந்துச்சு ஏன் இப்படி வந்துச்சு இதுன்னு ரைட் இதுக்கெல்லாம் ஒரு காரணம் இருக்குது பிகாஸ் மேபி என் டேலண்ட் ஒன்று இவங்களுக்கு என் ஆக்ஷனும் டிஃப்ரெண்ட் அது வந்து நான் வந்து அவங்களையும் குறை சொல்ல மாட்டேன் நான் வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ரிவீல் பண்ணுறேன் உங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் இந்த டிவிங்கிறது எங்களை சின்ன வயசுலேருந்து ஆறு வயசுலேருந்து ஏழு வயசுலேருந்து நான் கிரிக்கெட் விளையாடுறேன் என் ஆக்ஷன் வந்து பதிமூணு வயசில் தான் நான் ஹாஸ்பினர் ஆகினேன் ஹாஸ்பினர் ஆகி பதிமூணு வயசுலேருந்து நானே என் ஆக்ஷனை பார்த்ததில்லை இப்போ அந்த காலத்தில் டிவி இல்லை நம்ம வந்து மிரரை பார்த்து தான் சில நேரத்துக்கு இது பண்ணுவோம் மிரர்லேயும் இட் இஸ் அ நாட் அ ப்ராப்பர் திங் நல்ல ப்ராப்பராக போல் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது அது ஓகே மாதிரி தான் தெரியும் மிரரில் மிரரில் நீங்கள் சும்மா இமிடேட் பண்ணால் ஸோ நான் வந்து இது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் டைம் டிவியில் பார்த்தோன்னே நான் போல் பண்ணுறேன் பார்த்தோன்னே வித்தியாசமாக இருக்குது எனக்கே அவ்வளோ ஷாக்கிங்காக இருக்குது நான் இப்படியா போல் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் டைம் நான் நினச்சேன் நான் இப்படி போடுறேன் பார்த்தா ரிஸ்ட்டில் போல் பண்ணுறேன் எல்போ வந்து பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது இது ஸோ நான் வந்து அந்த அம்பாயர்ஸுக்கும் பெனிஃபிட்டாக டவுட் கொடுப்பேன் எனக்கே அப்படி படுத்தனால அவங்களுக்கு அது செக்கிங் மாதிரி புரிஞ்சிருக்கலாம் ரைட்டாக நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் எனக்கு ஷாக்காகவும் இருந்துச்சு இவ்வளோ காலம் எனக்கு என்னத்தமா ஷாக்காக இருந்துச்சு நைன்டி டூலேருந்து அம்பையர் எனக்கு அதுக்கு முதல்லாம் ஷாஜாவில் வச்சு இதெல்லாம் அம்பையர் பண்ணியிருக்காரு அந்த நேரத்தை சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா ஏன் அந்த பாக்ஸிங் டே ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பீப்புள் அந்த நாள்லே பண்ணார் அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு நான் நினச்சேன் எந்த மாதிரி இவ்வளோ என்னோட முந்த முத அம்பாயர்லாம் பண்ணியிருக்காரு எல்லா இடத்துல என்றார் இல்லையா அதில் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல வச்சு திடீர்னு பண்ணணும் அது பெரிய ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு நான் வந்து அவருடைய ஜாபை தான் அவர் செஞ்சுருக்காரு நான் தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் டெஸ்ட்டுக்கு போய் அதுவும் அவர் கேள்விக்குறியாக தான் இருந்துச்சு நீங்கள் டெஸ்ட்டுக்கு போகல ஒரு டெஸ்ட் எழுத எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க நர்வஸ்னஸ் இந்த டிகிரிஸ் சரியாக இருக்குமா இதாக இருக்குமா பாஸ் ஆகுவானா இது சரியா எனக்கே நான் என்னையே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தான் நான் டேரல் ஃபாஸ்டர்கிட்ட கேட்டேன் டேரல் அந்த நேரத்தில் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க டோன்ட் வரி வில் டூ த டெஸ்ட் அண்ட் சி வட்ஸ் ரிசார்ஜ் காம்ஸ் ரிசார்ஜ் பாசிட்டிவா நோட்டு வந்துச்சு ஸோ அப்பேல இருந்தால் நான் பிலீவ் பண்ணி நான் போடுறதும் சரி பட் இந்த சில டிஃபார்மிட்டிஸ்னால இது இருக்குது சார் இப்போ இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் அது இங்கே ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட் பிளேயராக இருக்கும்போது நிறைய வந்து லைக் அந்த பர்டிகுலர் டீம் கூட இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் கூட விளையாடும் போது உங்களுக்கு நிறைய மெமரிஸ் வந்துருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ உங்களோட எயிட் ஹண்ட்ரட் விக்கெட்டுமே வந்து நடந்தது வந்து இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் கூட நீங்கள் விளையாடும் போது தான் அதே மாதிரி உங்களுடைய லாஸ்ட் ஃபைனல் வேர்ல்ட் கப் நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போதும் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் கூட தான் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ என்றைக்குமே வந்து உங்களுடைய லைஃப்பில் வந்து டுவா த்ரூ அவுட் தி ஜேர்னி வந்து இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் வந்து முக்கியமான காலகட்டங்களில் அவங்க வந்து இருந்திருக்காங்க நீங்களும் அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணியிருந்திருக்கீங்க இப்போ ரெண்டு விஷயம் சொல்லுங்கள் சார் அந்த எட்நூறு விக்கெட் எடுக்கும்போது இருந்த அந்த மனநிலை கடைசி வேர்ல்டு கப் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வேர்ல்டு கப்பில் தோனி சிக்ஸ் அடிச்சு வேர்ல்டு கப் வந்து இந்தியாவுக்கு ஜெயிப்பாங்க அப்போ லாஸ்ட்டில் சங்ககார சிரிச்சுட்டு வருவாங்க நீங்கள் கூட பின்னாடி நடந்து போயிட்டு இருப்பீங்க இந்த ரெண்டு மொமெண்ட் பற்றி உங்களை ரீகால் பண்ணுங்கள் சார் சி எட்நூறு விக்கெட் எடுத்து மேட்சை ஜெயித்தது எல்லாம் அந்த தமிழில் என்ன வார்த்தை சொல்லுவாங்க ரிலீவ்ட் ஐ எம் ரிலீவ்ட் முடிஞ்சிருச்சு எல்லாம் எனக்கு நினச்ச மாதிரி முடிஞ்சிருச்சின்னு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு தேங்க் காட் ஐ எம் ரிலீவ் நவ் ஐ ஹவ் டன் இட் ஐ ஹவ் டன் இட் டு பெஸ்ட் ஆஃப் மை எபிலிட்டி அந்த மாதிரி ஒரு ரிலீவ் டூ தௌசண்ட் லெவன் வேர்ல்ட் கப்பில் மனசு
டி டுவெண்ட்டியும் சேர்த்து இங்கிலாண்டு நாலு வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் வச்சுக்க மூணில் ச ஒன்றில் தான் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவனில் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கலாம் ஆனால் அந்த நேரம் நான் சொன்னதானே எது செய்யணும் ஒரு லக் ஒன்று வேணும்னு ஒரு இது இறைவன் எழுதி வச்சுருக்கான் இது நடந்து தான் தீரும் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது அது நான் நம்புகிறேன் அந்த லக் வந்து அந்த நேரத்தில் இந்தியாவை சார்ந்து வந்துருச்சு ஏன் தெரியுமா ஒன் பில்லியன் பீப்புள் வேவ் வந்து அங்கிட்டு வந்துருச்சு நம்ம ஒரு இருபது மில்லியன் பேவை ஒன் பில்லியன் பேவ் வந்து முடிச்சிருச்சு ஸோ இந்தியாவும் மிக்க நாளாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தது கபில் தேவ்க்கு பிறகு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு இது சரி மனசு மனசு உடஞ்சிருச்சு இனவே ஐ எம் ரிலீவ்டு அதுலேயும் பிகாஸ் ஐ எம் ஃபினிஷ் மை கரியர் இன் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் அதுவும் ரிலீவ் ஏ நம்ம சொந்த நம்மளும் இந்த நாட்டில் ஒரு பிர அந்த நாடு தானே வெத்துச்சு ஒரு ஏஷியன் கண்ட்ரி வெத்துனது ஒரு பெருமை எனக்கு மற்ற கண்ட்ரி வெத்திட கூடாது இல்லை ஆல்வேஸ் நான் வந்து ஏஷியன் கண்ட்ரி வெத்துறது நான் விருப்பப்படுவேன் அது ஒரு இது இல்லை அது வந்து நம்மலாம் அடிமைப்பட்டு படுத்தின ஒரு காலகட்டங்களில் இருந்து மீறி வந்து அவங்களோடே பெஸ்ட்டாக இருந்து இந்த ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் சிரமப்பட்டாங்க வருஷக்கணக்கில் ஸோ அது ஒரு சந்தோஷம் பட் அதே மாதிரி நாங்கள் வெற்றி தோத்துட்டோன்னு ஒரு வருத்தம் சச்சினுக்கும் இட்ஸ் எ கிரேட் பிளேயர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேயர் அவருக்கு அவர் அது வந்து சச்சினுக்காக விளையாண்டப்பட்ட வேர்ல்ட் கப்பாக தான் இருந்திருக்கும் இவர் இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு இது இவ்வளோ அஞ்சு முறை ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஆறாவது முறை நடிப்பில் மார்க் ஆண்டனி வரும் செப்டம்பர் பதினைந்து முதல் திரையரங்குகளில்